Olá, bom dia! Olá, bom dia! Está começando o RIC Rural deste domingo, 25 de agosto de 2024, com esses assuntos. Reportagem premiada do RIC Rural, do Prêmio Ocepar de Jornalismo 2024. A família da gente também vive tipo um cooperativismo, né? Porque a gente se ajuda, a gente trabalha ajudando uns aos outros, né? Internet oferece boas oportunidades de ganhar dinheiro, ampliar mercados e até funciona como aliada para melhorar a produtividade. Precisa de mais vozes no agro. A gente tem muitas pessoas capazes, presidentes de cooperativas, diretores, gerentes, técnicos. Em Maringá, uma associação ajuda os agricultores na hora do descarte de embalagens de agrotóxicos. O conceito né, da... da... Da, da logística reversa, ele é a base de todo, de todo esse processo. Com 10 cidades a mais, a TAG do Sistema FAEP amplia a atuação no Paraná. Nesse atendimento de assistência técnica né, direta e individualizada ao produtor, a gente tem um técnico de campo que vai trabalhar diretamente com esse produtor rural. Programa Irriga Paraná do Governo do Estado é lançado em Paranavaí. A irrigação vai nos dar a oportunidade de fazer até 5 safras a cada dois anos. E no sabor da terra, a receita da panqueca recheada com carne seca. Está no ar o Rick Rural. Bom, gente, como vocês sabem, o Rick Rural teve uma reportagem premiada no Prêmio Ocepar de Jornalismo nesse mês. E muitos telespectadores pediram para a gente reprisar essa reportagem. O que vamos fazer hoje? Bom, na matéria premiada, o Sérgio e o Renato Pesarini fizeram uma comparação sobre a semelhança do desenvolvimento da safra com o um campeonato de futebol. Vejam só que bacana. Você já parou para pensar que uma equipe que compete um campeonato de futebol tem muita semelhança com conceitos do cooperativismo e desenvolvimento de uma safra? Veja só, pelo lado da equipe de futebol, é fundamental a necessidade de cooperação entre os jogadores com seu técnico e suas estratégias para o sucesso no certame. Dá o um máximo porque cada um tem que fazer sua parte dentro de campo ali, tem que jogar bem porque aqui a concorrência é forte, então... Não é muito fácil não, mas eu acho que se todo mundo fazer a sua parte, eu acho que dá para ir longe sim nesse, nesse torneio. Já as etapas da safra exigem cuidados e ações para não se correr riscos desnecessários. As orientações dos técnicos agronômicos da cooperativa são fundamentais para o sucesso da lavoura. Toda atividade agrícola ela é muito importante que seja de forma cooperada ou associativista. Na condução de uma lavoura, você tem um trabalho associado entre vizinhos mesmo, entre a família, são duas, aqui são duas, são, é uma família grande associados aqui, no momento da condução da lavoura, um ajuda o outro e as coisas acontecem. A atividade agrícola dessa forma, a, a, a cooperativa sai ganhando e o produtor sai ganhando também. Essa união é importante, quando você tem... Uma, uma, um trabalho individual, ele, ele se torna mais difícil de você trabalhar, porque você vai ter a lavoura e você vai ter a pessoa. E na condução da lavoura, se eu tenho as famílias unidas, eu consigo fazer um trabalho coletivo. Perceberam como equipe e lavoura são semelhantes, já que cada uma necessita de orientação e planejamento para bons resultados no final de cada temporada, seja com a bola nos pés ou com a planta no campo. Então aqui vai um paralelo entre safra e campeonato de futebol para você entender bem do que estamos falando. No início da lavoura, o produtor prepara o solo. No futebol, a pré-temporada com a preparação da equipe. A escolha das melhores sementes podemos comparar com a escolha dos melhores jogadores. Agora quer ver algo mais relacionado do que a preparação física dos atletas para um bom vigor da equipe, com os tratos culturais buscando também vigor às plantas? O início do torneio pode ser considerado como o início da safra. Os dois com enormes desafios pela frente. O time com imprevisíveis e possíveis contusões de seus atletas. A lavoura com os prováveis descompassos do clima, como falta de chuva ou chuva demais. A safra que avança pode ser comparada às fases do campeonato. Sempre uma conquista a cada etapa, através dos cuidados nos desempenhos da lavoura e do time de futebol. Toda essa semelhança que mostramos até agora a gente pode ver na Copa Cuamo, que teve seu início há 30 anos. São três décadas promovendo e praticando o conceito de vida chamado cooperativismo, literalmente nos campos de futebol e nas lavouras de grãos. 
testemunho dessa história toda é o seu Danilo Schilter, da comunidade Barra Azul, no município de Manuel Rivas, que lembra da importância da cooperativa e da união da família nas conquistas da vida. É um time competitivo e a união da família nossa, né? É, é, é um time de família, então é, a união é, faz a força também, né? Tanto é, a família da gente também vive tipo um, um cooperativismo, né? Porque a gente se ajuda, a gente trabalha ajudando uns aos outros, né? Então a, 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 a nossa família também é um sistema cooperativo, né? Seis vezes campeão em outras edições desse tradicional campeonato, seu Danilo avalia que somente com espírito de coletividade e seriedade é que se mantém a competitividade. Para a gente chegar a ser campeão tem que treinar bastante, né? E para a gente, a produtividade a gente tem que trabalhar bastante também, né? Com competência né? e, e seriedade no que a gente faz, né? É, é, tem que ter seriedade, né? Senão não vai, né? E entre todas as regionais que participam da Copa Cuamo, a regional de Manuel Ribas é a que mais concentra equipes. Esse ano são 32. Manuel Ribas é uma, uma unidade que ainda é, tem muitas comunidades e as pessoas moram nas suas comunidades. Né? É, maioria, mini e pequeno produtor, nós temos mais de mil cooperados aqui. E esses cooperados nas suas comunidades, é, 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 o futebol é uma maneira de diversão entre eles. Né? Então, quando a gente fala da Copa Cuamo, a maioria das, dessas comunidades se organizam com times, que são geralmente cooperados também, né, para participar. Por isso que aqui a gente consegue, consegue dessa, conseguiu dessa vez é, 32 equipes de futebol suíço e 20 equipes de vôlei feminino. Aqui vale destacar que, assim como para o futebol, o que vimos até agora serve também para o primeiro campeonato de vôlei de praia feminino que começou esse ano junto com a Copa Coamo. Só aqui na etapa regional de Manuel Rivas são 20 equipes e não podia faltar as meninas do Shilters que venceram o primeiro jogo do torneio. A gente jogou junto, né? Fez, é, tava junto cada ponto, quanto no defensivo quanto no ofensivo e a gente conseguiu juntas a vitória. A Ana Carolina lembra também do ambiente familiar do evento. É o primeiro ano que tem o vôlei, né? É, é muito bom, porque a mulher sempre está ali assistindo e tem alguma coisa para fazer. É bem divertido, a gente se diverte bastante. Cuama é praticamente família, né? Você tem bastante família, é, é só a família que tem, praticamente. O social, um dos sete princípios do cooperativismo, está presente nas arquibancadas. Esposas, filhos, amigos e parentes se confraternizam e se solidarizam com vencedores ou não. Porque o que vale aqui é a comemoração da união e diversão de todos. Faz parte do cooperativismo buscar essa integração das famílias, dos cooperados, né? sempre em busca de maior integração, de maior participação na cooperativa. E, e a vida ela é composta de vários segmentos. Tem a parte econômica, que é o objetivo da cooperativa, mas também a parte de lazer e de diversão dos cooperados. E a cooperativa está fazendo isso, né? através da Copa Coamo, levando lazer e diversão para os nossos cooperados. E é esse contingente de cooperados que se planejam e colocam em prática no campo, companheirismo e disciplina em busca do almejado troféu do campeão. O objetivo de ser campeão no futebol é o mesmo para se ter uma excelente produtividade no final da safra. E aqui está o Castelo, time do seu Danilo, prestes a entrar em campo para vencer os obstáculos de cada jogo, com a esperança de levar mais um troféu para casa. E por que não, daqui uns meses, ser campeão também com uma alta produção na lavoura. Ser campeão nos dois lugares, né? Na lavoura e no, no campo aqui, né? Se bem que nem sempre a gente ganha, né? É, o futebol é, é uma caixinha de surpresa, né? E a lavoura? A lavoura também, porque depende do tempo, depende, né? Não é, não é só do, do, da gente, né? Depende de, do, do tempo chover na hora certa, sol na hora certa, né? Aqui também a gente às vezes leva um gol que não está não esperando, né? Também a contusão de um jogador, é, é, tudo, é tudo a ver, né? O apito do juiz faz a bola rolar e o time Castelo do técnico Gervásio e do seu Danilo avança a cada jogo, a cada gol, derrotando equipe por equipe.
Depois de seis partidas vencidas, o time Castelo chega à final. Está por um gol para levantar o sétimo troféu da Copa Coamo na regional de Manuel Ribas. E é gol, um momento para ser filmado e guardado para sempre. O Castelo é campeão novamente. No futebol já fui campeão, agora só falta lá na lavoura. Vamos ser campeão lá também. Venceu o coletivo, venceu a cooperação, venceu a filosofia de vida que é o cooperativismo. Já faz tempo que o homem do campo percebeu que a internet oferece boas oportunidades de ganhar dinheiro, ampliar mercados e até funciona como uma aliada para melhorar a produtividade, não é mesmo? Por isso é essencial que as estratégias de marketing estejam dentro dos planejamentos da gestão rural. No oeste do estado foi realizado um evento inovador voltado para capacitar profissionais do setor do agronegócio com as últimas tendências e estratégias em marketing, com o tema Agro do Brasil. Vamos ver. Comunicação, marketing e agronegócio nunca estiveram tão unidos como nos últimos anos. Por isso, a Seifids, em parceria com o Grupo RIC, promoveram o primeiro workshop de marketing agro da região. A gente precisa de mais vozes no agro. A gente tem muitas pessoas capazes, presidentes de cooperativas, diretores, gerentes, técnicos, que têm um alto conhecimento, mas que muitas vezes essas pessoas não conseguem falar por medo do julgamento ou por, medo, ou por própria acomodação. E o nosso intuito aqui é fazer com que as pessoas falem, se comuniquem, compartilhem o seu conteúdo, para que a gente tenha cada vez mais vozes no agro falando e compartilhando isso. Saber comunicar para um público específico é essencial no momento. E a estratégia de ação é o que fortalece e gera valor a uma marca, principalmente agora, com as redes sociais. Esse evento que está sendo proporcionado aqui hoje, para a gente está sendo uma grande experiência de aprender, evoluir com pessoas que estão dentro desse meio, desse mundo e trazer isso para dentro da nossa empresa e efetuar um trabalho melhor para entregar para o público e para o nosso meio do agronegócio. Nós estamos vendo uma evolução muito forte nesse sentido do, do marketing é, entrar cada vez mais no agro justamente para trabalhar a persuasão, para trabalhar, gerar demanda né? e, e, e principalmente para o agro que hoje tem um confronto muito é, ideológico, né? é essencial a gente bater de frente nesse sentido, se posicionar cada vez mais e, e falar justamente o que está se falando hoje dentro desse evento, que é colocar o Brasil e o agro como um grande supermercado do mundo. O evento voltado a profissionais de marketing de grandes companhias do setor do agronegócio contou com cerca de 100 participantes e palestras com nomes importantes, como o Ricardo Nicodemos, o presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural. Além do digital, nós precisamos considerar os veículos tradicionais, porque foram através desses veículos que nós construímos as grandes marcas e as marcas fortes. Portanto, as empresas que operam no agro precisam tomar cuidado. A nossa recomendação é que se trabalhe com o um mix de comunicação, não com a exclusão, mas sim um ajudando o outro, um trabalhando em prol do outro. Bom, e vamos aos preços agrícolas. O café em coco, R$ 22,08 o quilo. O café beneficiado, R$ 1.350 a saca, preços em Maringá e Londrina. O arroz, R$ 150 a saca em Paranavaí e Moarama. O feijão carioca, R$ 220 reais a saca em Cascavel, R$ 170 reais em Ponta Grossa. E o feijão preto, R$ 300 reais em Ponta Grossa, R$ 270 reais na região de Cascavel. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mostrando que em Maringá, uma associação ajuda os agricultores na hora do descarte de embalagens de agrotóxicos. Com 10 cidades a mais, a TEG do Sistema FAEP amplia a atuação no Paraná. Ainda hoje no Sabor da Terra, a receita da panqueca cremosa de carne seca desfiada.
Bom, estamos de volta e agora você vai ver que em Maringá, uma associação ajuda os agricultores na hora do descarte de embalagens de agrotóxicos. Pois é, nesse ano o objetivo é recolher e destinar mais de 1.800 toneladas de plástico. As embalagens chegam na associação, são prensadas e enviadas para reciclagem. Acompanhe. Nesse barracão, as prensas fazem o trabalho árduo. As embalagens que chegam limpas aqui são compactadas por essas máquinas. Nesse fardo, por exemplo, tem 60 quilos de plástico. Todos esses galões vazios são embalagens de defensivos agrícolas usados no campo e que precisam ser descartados de forma adequada. Todo agricultor sabe já que ele tem que, quando ele adquire o produto, já, vem, já tem as orientações todas para ele utilizar o produto e durante a utilização ele efetuar a tríplice lavagem, que é um procedimento conhecido já de todos. Então, a partir do momento que ele adquire o produto, ele já tem consciência que ele tem que efetuar a tríplice lavagem para poder fazer a devolução das embalagens dos produtos que ele adquiriu. E aí, a partir daí, então, é que nós podemos é, recolher e dar a destinação adequada para essas embalagens. Em Maringá, no noroeste do estado, essa associação ajuda os agricultores na hora do descarte. Os caminhões chegam aqui carregados com galões, que são separados por tamanho, cor e tipo. Logo depois, passam pela prensa e seguem para a reciclagem. Nesse ano, o objetivo é recolher e destinar mais de 1.800 toneladas de plástico. Depois de passar pelo processo aqui na central, esses fardos são encaminhados para diversas recicladoras espalhadas por todo o Brasil. Onde são reciclados e transformados em 33 artefatos, como esses, canos, conduítes e a própria embalagem. Hoje a associação tem mais de 200 participantes e mais de 6 mil produtores rurais que são beneficiados. Para se ter uma ideia, 94% das embalagens acabam voltando para os agricultores depois de passarem pelo processo. Esse selo é a garantia de um galão que foi reciclado. O conceito né, da, 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 da logística reversa ele é a base de todo, de todo esse processo. Então, a partir do momento que o produto é fabricado e é colocado em uma embalagem, é, o, o, todo o trabalho é feito para que aquela embalagem não seja mais descartada inadequadamente. Então é um processo que se fecha, né, um ciclo que é um, a gente chama de um ciclo virtuoso, que é fechado e não, tem, é, é, não, não, não é descartado inadequadamente nunca essa embalagem, desde que ela seja tríplice lavada corretamente e passe pelo processo de devolução adequada. E o sistema FAEP Senar Paraná está avançando na implantação da ATEG, Assistência Técnica e Gerencial. No Paraná, a ATEG é um serviço gratuito e oferece acompanhamento técnico personalizado aos produtores rurais do Estado, como explica a Vanessa Reinhardt, técnica do Departamento de ATEC do Sistema FAEP. A assistência técnica e gerencial ela é uma metodologia que foi desenvolvida pelo Senar, e colocada em um programa. Então, essa metodologia, ela passa por cinco etapas principais. Então, nós, nesse atendimento de assistência técnica, né, direta, individualizada ao produtor, a gente tem um técnico de campo que vai trabalhar diretamente com esse produtor rural. E esse técnico, durante um período de dois anos, ele vai fazer visitas mensais a esse produtor, essas visitas têm duração de quatro horas em cada propriedade, e durante essas visitas, ele vai trabalhar essas cinco etapas. Então, começa com um diagnóstico da propriedade, onde esse técnico vai ver qual é o retrato atual daquela propriedade. Então, o que esse produtor tem de recursos, é, o, que, quais, o que ele planta, qual a área dele, qual a situação atual econômica, financeira, o que esse produtor quer com a propriedade dele. Depois desse diagnóstico, a gente vai para o passo de planejamento estratégico. Então, nesse planejamento, esse técnico vai definir junto com o produtor quais são as metas e objetivos para essa propriedade. Então, o que, que ele quer, quais são os sonhos dele para a propriedade, se ele quer aumentar a produtividade, se ele quer aumentar a área, se ele quer aumentar a renda, enfim. E baseado nesses objetivos do produtor, o técnico ajuda ele a definir metas e objetivos ali alcançáveis para eles irem trabalhando mês a mês e conseguir atingir esses objetivos aí até o final do programa. Depois do planejamento estratégico, a gente vem com etapas de adequação tecnológica, que seriam 
ali a assistência técnica em si, né? Então, onde esse técnico vai estar passando as recomendações, as orientações, que são necessárias para cumprir aqueles objetivos que foram definidos. Né? Então, ele vai ver tanto na parte produtiva, né? Olhar na lavoura, o que, que esse produtor precisa mudar, quanto na parte gerencial. E essa parte gerencial, a gente trabalha muito forte, que a gente tem observado que, principalmente na agricultura familiar, o produtor não tem tanto esse costume de fazer essas anotações gerenciais, né? Então, geralmente, o produtor não sabe é, quanto ele gasta, quanto ele está recebendo, ele não sabe o que, que é lucro, se aquilo está sobrando, se não está a questão do dinheiro que ele precisa estar ali poupando para conseguir reinvestir na propriedade. Então, se ele tem uma estufa, essa estufa vai ter uma vida útil. né? Então, daqui a um certo tempo, ele vai ter que comprar novamente essa estufa, vai ter que reformar. Então, né? nem sempre o dinheiro que está sobrando realmente está sobrando. Então, ele tem que direcionar também para esses reinvestimentos na propriedade. Então, nessa etapa de adequação tecnológica, o técnico ajuda o produtor a ver todos é, esses fatores, tanto técnicos que vão auxiliar na sua produção, quanto gerenciais, para auxiliar na gestão da propriedade. Dentro disso, a gente tem também o quarto passo, que seriam as capacitações complementares, que são o, esses cursos do Senar que o produtor já está acostumado a receber. Então, durante a metodologia, ele também vai ter que participar de cursos complementares que vão estar tá ajudando ele ali é, naquilo que o técnico identificou no diagnóstico como problemas na propriedade. Né? Então, ele vai ser direcionado para cursos da área técnica, para cursos da área de gestão, que vão complementar esse aprendizado que ele está tendo com o técnico de campo. E o último passo da metodologia é a avaliação de resultados. E nisso, esse programa gera vários indicadores econômicos, onde vai estar tá mostrando ali qual é a situação dessa propriedade, e onde esse produtor precisa atuar para melhorar. Então, se ele está tendo algum custo muito alto, enfim, esses indicadores vão ajudar ele a identificar aonde ele precisa trabalhar com mais profundidade na sua propriedade, e sempre contando com a ajuda do nosso técnico de campo. E paga alguma coisa por isso, Vanessa? Não, esse serviço, como todos os outros do Senar Paraná, é gratuito aos produtores que participam. Bom, gente, começou a colheita do trigo no Paraná. Vamos às cotações. O milho, R$ 50,00 a saca em Londrina, R$ 52,00 em Ponta Grossa. A soja, R$ 117,00 a saca em Cascavel e Maringá, R$ 121,00 em Curitiba. O trigo, R$ 76,00 a saca em Londrina, o mesmo preço em Cascavel. E a tonelada da raiz de mandioca, R$ 550,00 em Paranavaí e o Moarama. Momento Grupo Capital, uma marca de peso. Bom, e agora vamos falar sobre uma inovação que está revolucionando o mercado agrícola, o coletor de amostras de grãos hidráulico pneumático. Para mostrar esse coletor, nós fomos até a MCR, a maior produtora de amidos pré-gelatinizados do Brasil, que fica no município de Mercedes, região oeste do Paraná. Esse equipamento é essencial para quem busca qualidade, eficiência e segurança no processo de coleta de amostras em silos e armazéns, como explica o Evandro, gerente de vendas do Grupo Capital. Os procedimentos de coleta de grãos e amostragem efetuado manualmente, eles têm como característica a utilização da sonda manual na massa de grãos, acessando a carroceria do veículo do caminhão pela parte de cima, e fazendo essa coleta num período de 25, 20 a 30 minutos. Essa coleta exige muito esforço físico, existe também um risco de queda, porque é feito em altura, é, e um tempo até longo. Por outro lado, os coletores de amostras do Grupo Capital, ele vem é, trazer uma solução de é, automação desse procedimento não necessitando mais que o trabalhador acesse o topo da carroceria do caminhão e com grande esforço físico. Então esse procedimento pode ser feito à distância, com botoeiras ou joystick via rádio, onde o braço hidráulico vai fazer esse trabalho e vai fazer a amostragem. A amostragem, com, utilizando a ferramenta do coletor de amostra do Grupo Capital, ela normalmente... É, faz um tempo aí de 5 minutos, 4 minutos, dependendo do número de amostras que vai ser coletado. 
A operação com o coletor de amostra é muito simples, a movimentação dele e os controles. Existem equipamentos no mercado, além da sonda manual, que é padronizada pelas normas ABNT, são procedimentos para coleta de grãos que necessariamente precisam ser efetuados dentro de um procedimento pré-estabelecido. Existem outros equipamentos no mercado que não são específicos para a coleta de grãos e por isso não cumprem a, as normas ABNT. O nosso equipamento do Grupo Capital, além das normas de procedimento de coleta de grãos, eles cumprem também a NR12, que é uma norma de segurança para máquinas e equipamentos. Com esse sistema, o operador pode trabalhar confortavelmente até mesmo dentro do escritório, monitorando tudo através de câmeras de vigilância como um acessório adicional. Pois é, Rose, isso não só otimiza o processo, mas também aumenta a segurança, já que reduz a exposição dos trabalhadores a ambientes potencialmente perigosos. O Leandro, engenheiro do Grupo Capital, detalha mais isso pra gente. O Grupo Capital busca sempre a inserir o máximo de tecnologia e de qualidade em seus produtos. Com base nisso, o equipamento coletor de amostra capital é, ele foi desenvolvido e inserido sistemas que proporcionam uma maior vida útil aos seus componentes. Por exemplo, na lança telescópica, é, nos braços, nos guias de deslizamento, foram inseridos é, componentes em tecnil que permitem um maior deslizamento de abertura sem danificar é, o material, aumentando a vida útil. Também na parte é, de operação por comando eletrohidráulico, o Grupo Capital utiliza em nossos equipamentos é, válvulas eletrohidráulicas que dão uma maior vida útil, uma maior confiabilidade e permite comandos mais suaves do equipamento. Também, além de todas essas, essas vantagens, é, nós optamos por utilizar todos os produtos de primeira linha, componentes é, eletro e hidráulico de primeira linha, que vão transmitir ao nosso cliente a confiabilidade é, durante a operação do equipamento. A operação também do equipamento coletor de amostra pode ser feita do equipamento ou com mais comodidade, com operação à distância através do controle joystick via rádio. Também, na sua gama de produto, o Grupo Capital possui algumas configurações de equipamento. Esse em questão é um coletor de amostra com a base fixa para fazer a coleta de, é, com o giro, permitindo a coleta em vários pontos da carroceria. No entanto, para veículos maiores, possui nossa nossa lista de produtos coletor de amostra com deslocamento linear, que propicia, então, fazer a amostragem em equipamentos de maior, é, maior tamanho dimensional. Tudo isso, todos esses itens, todas essas vantagens que resumem então, em confiabilidade e para atender uma necessidade do nosso cliente com equipamento de, de qualidade, precisão e confiabilidade. Bom, se sua meta é agilidade, segurança e precisão na coleta de amostras, o coletor de amostras hidráulico pneumático do Grupo Capital é o que você precisa. Não fique para trás, invista em tecnologia e melhore seus processos com equipamentos que realmente fazem a diferença no seu negócio. Grupo Capital, sempre à frente em inovação para o agronegócio. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o programa Irriga Paraná, que foi lançado em Paranavaí nesta semana. Você vai ver no Sabor da Terra a receita da panqueca com recheio de carne seca. E foi lançado nesta última semana em Paranavaí o programa Irriga Paraná. Um programa que promete fortalecer o agro do Estado, principalmente na região noroeste, onde o solo é o arenito caioá. O Sérgio e o Renato estiveram nesse evento. Vamos ver. Foi lançado nessa semana em Paranavaí o programa Irriga Paraná, uma iniciativa do governo do estado que tem por objetivo otimizar o uso da água na agricultura, promovendo sustentabilidade e aumento da produtividade. O secretário da Agricultura, Natalino Avance de Souza, falou da importância do programa Irriga Paraná para os agricultores do Estado. Nos últimos cinco anos, nós perdemos mais de 40 bilhões que nós deixamos de produzir em função da crise climática, da escassez hídrica. E, e tudo que a gente tem olhado é que a tendência é piorar. A gente consegue, com o programa Irriga Paraná, pelo menos olhar para frente e ter uma opção de socorrer pequenos, médios e grandes produtores. Então eu acho que tem um esforço muito grande do governador, tem uma sensibilidade do governo para a gente criar algo que ajude 
a, a melhorar a resiliência hídrica no estado do Paraná. É dessa forma que a gente está vendo esse momento que nós estamos vivendo agora. Presente também no evento, o secretário da Fazenda, Norberto Tigara, explicou como o programa será financiado e qual o impacto econômico esperado. O Estado vai bancar parte importante ou toda do custo do dinheiro. O Estado já abriu mão lá atrás do custo dos tributos, incidentes sobre equipamentos para irrigação. E nós estamos prevendo até bônus de adimplência. Quem pagar em dia, sendo pequeno agricultor, poderá receber uma bonificação em dinheiro do Estado. Claro que combinado com o provimento seguro de água. O cidadão comum que vai financiar a busca o recurso no banco, os bancos convenados, plano safra ou não plano safra. Se é dinheiro livre de banco, nós vamos bancar cinco pontos percentuais, por exemplo, de tal forma a tornar atraente esse, essa grande pegada. Nós imaginamos, Sérgio, que colocamos como uma meta, como um desafio para a região, pelo menos 35 mil hectares, uma área assim irrigada, importante na largada. Para o presidente da Associação dos Produtores Irrigantes do Paraná, Demerval Silvestre, existe muita expectativa na associação em relação ao programa. A expectativa nossa é que realmente aconteça aquilo que todos nós estávamos esperando. Né? O Paraná realmente é um estado agrícola, importante nessa questão de produção. E o advindo da irrigação vai aumentar a produtividade, vai aumentar a produção. Só que tem um porém, irrigar não é jogar água em prata. Irrigar tem toda uma técnica e a gente vendeu essa ideia para o governo do estado. Tem que preparar tecnicamente todos os funcionários da área do governo, principalmente o pessoal do IDEC, parceria com a Universidade Estadual de Maringá, é, departamento técnico, para que possa realmente fazer com que o produtor rural tenha uma, uma, um acompanhamento técnico dessa questão da irrigação. E com certeza a região do Oeste do Paraná será tão produtiva e tão importante quanto são as outras do estado do Paraná. O governador Ratinho Júnior comentou sobre a sustentabilidade que esse programa proporciona e que isso tem se tornado uma marca na produção de alimentos no Paraná. Fomos eleitos ontem por, pela quarta vez consecutiva o estado mais sustentável do Brasil. É, a irrigação vai nos dar a oportunidade de fazer até cinco safras a cada dois anos. Então nós vamos também ter mais um aumento de, de renda para o agricultor e automaticamente aumentando o volume da nossa economia do agronegócio. Todo esse projeto de irrigação, você tem um estudo daquilo que você pode utilizar de água. E aquilo que é utilizado de água, ele volta para o lençol freático, boa parte disso, né? alimentando as minas d'água, os olhos d'água, os riachos, os rios e assim por diante. Em cima do programa que nós estamos fazendo também, que é o maior programa do Brasil, de proteção de mina d'água, nós estamos fazendo um programa de proteger 35 mil minas d'água do Paraná, junto com os agricultores, junto com o IDR, com, a, com as universidades, justamente para proteger aquilo que é, é vital para tudo, né? é para a nossa vida, que é a água. Então o Paraná cuida desde a preocupação com um pequeno olho d'água, uma pequena nascente, até as matas ciliares que são importantes para proteger os rios e automaticamente isso dá segurança para que a gente possa ampliar a irrigação, a área irrigada do Paraná. E vamos aos preços da carne no Paraná. O suíno, R$ 9,50 o quilo em Apucarana. R$ 9,00 o quilo do suíno em Maringá. Vaca gorda, R$ 215,00 a arroba em Londrina. R$ 210,00 em Umuarama. E o boi gordo, R$ 245,00 a arroba em Londrina. R$ 240,00 em Cascavel. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos com a receita da panqueca com carne seca cremosa, desfiada, no sabor da terra. Estamos de volta e agora sabor da terra. Sabor da terra. Oferecimento BMG Foods, linha Gold Beef. Bom, gente, hoje, um programa especial, nós estamos aqui em Umuarama, na Boutique de Carnes da BMG. A BMG, nos próximos meses, aí vai ser parceira nossa no Sabor da Terra. E eu estou aqui com a Daiane, que já cozinhou pra gente e faz umas delícias. Hoje a gente veio aqui nesse lugar bacana, né, nessa boutique. Lembrando que a Boutique de Carne fica no Shopping Paládio, aqui em Umuarama onde as pessoas podem vir e comprar os produtos né, do grupo BMG. Bom, a nossa receita de hoje vai ser uma panqueca. 
Isso. Isso mesmo, uma panqueca de carne seca. De carne seca. Gente, olha que bacana o produto que a gente vai utilizar, né? Que é o Gold Beef, né? Ele já vem desfiado, ó. Carne seca já vem desfiada, prontinha pra você colocar na panela, tá? Inclusive com sal, é, cozidinha desfiada. E a Daiane vai explicar pra gente como é que é feito esse prato passo a passo. Isso. Primeiro nós vamos fazer o... O recheio. O recheio. E após isso a gente faz a massa e monta a panqueca. E monta a panqueca. Então tá, qual que é o primeiro passo? Tá, então o primeiro passo vamos começar pelo recheio. Tá. tá. Vamos colocar a nossa panela aqui. Esse fogão, gente, é de indução. Lembrando que é o mesmo fogão que você tem em casa, né? O modo de fazer, o modo de preparo é o mesmo, tá? Então primeiro vamos refogar os ingredientes do recheio. Então o nosso óleo. É, nosso óleo, alho. Então agora a gente vai refogar a cebola. Quanto mais ou menos? Ó, oh, aqui a gente pode pensar em mais ou menos meia cebola. Tá. Meia cebola, quatro dentes de alho, é... a gosto, tá? Certo. Vamos acrescentar um pouquinho de pimentão vermelho, de pimentão amarelo, pra dar um colorido. Tomate. Sempre picadinho, né? Tudo picadinho. Refoga por uns minutinhos. Agora nós vamos acrescentar a nossa carne seca. Esse aqui é meio quilo, 250 gramas. Na embalagem nós temos 200 gramas, tá? É. Eu vou otimizar todo o pacote para nossa panqueca. E mexe bem, envolvendo todos os ingredientes para o recheio. E aqui a carne, ela já está praticamente pronta para o consumo. Então, vai ser um refogado rápido. Com o fogo desligado, eu vou acrescentar um requeijão para enriquecer a nossa receita. Um copo de requeijão. E mexe bem. Então, feito o nosso recheio, agora nós vamos fazer a massa da nossa panqueca. Tá? Então, nós vamos utilizar... Vamos começar pelos ingredientes líquidos. Aqui nós temos duas xícaras de leite, três ovos, e duas xícaras de farinha de trigo. E uma pitadinha de sal para massa. Só um pouquinho. E vamos lá bater a nossa massa. Então agora nós vamos untar a nossa frigideira de teflon para poder fazer a panqueca. Então agora nós vamos rechear a nossa panqueca, Vou pegar aqui a nossa massa, com o recheio de carne seca. Essa massa deram seis, né? Mas dependendo da frigideira ela dá um pouco mais, né? Dá até mais. Uma frigideira menor vai render em torno de oito a nove panquecas. Okay. E agora, para finalizar a nossa panqueca, vamos colocar um pouquinho de molho de, de tomate, um molho simples, com temperinhos que você tem aí em casa, só para deixar ela mais suculenta, mais apetitosa. Bom, gente, chegou a hora de nós experimentarmos a nossa receita. Daiane serve para mim. Uma panqueca dessa já é uma refeição, né? Já, completa. uma refeição completa. <risos> Servir pra você também, Daiane? Vamos lá. 
vamos experimentar, gente. Nossa, que delícia, gente. Nossa, essa massa me lembra a infância. <risos> que delícia. Hum. Muito, Muito bom. Muito bom. O recheio delicioso. É defumado, né? É isso. Ela é defumada, curada, né? Curada, cozida, cozida e desfiada. Gente, temperinho no ponto. Uma delícia. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito prática. Obrigada, viu, Daiane? Obrigada a você, Márcia. Gente, espero que vocês de casa também tenham gostado, hein? Primeira vez que a gente faz panqueca. <risos> Obrigada. É, que legal. Sabor da Terra. Oferecimento BMG Foods. Linha Gold Beef. Bom, lembrando sempre que as receitas e as reportagens mostradas aqui no Rick Rural, você encontra no nosso canal do YouTube youtube.com barra Rural. Se inscreva no nosso canal do YouTube e não se esqueça de clicar no sininho para ficar sempre atualizado. E segue a gente também nas nossas redes sociais. Instagram e Rick Rural. Sérgio e Rose. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pelo carinho, uma boa semana e até domingo que vem. A todos uma boa semana e até domingo que vem às 9 horas da manhã. Não vai perder o programa não. Tchau gente, até lá. Tchau.